。相信很多人的童年记忆里都有过这样一档节目，那就是小神龙俱乐部的艺术创想。主持人尼尔叔叔会用各种材料做成艺术品，比如用废报纸和白乳胶做出一幅巨型图画。今天这个美国综艺成功唤起了我的童年记忆。老美们用蛋糕做出各种造型，比如做成船、做成衣服、做成摩天大楼，一整艘船都是巧克力做成的，直接抱着啃都没问题。造型最牛的选手就能获得七十万奖金。首先是蛋糕翻船大赛，蛋糕不仅要好吃，还要在四十五秒内驶过六米长的小河。第一组上场的，我愿称之为酒醉的蝴蝶，绿色船底配上粉色蝴蝶，仔细看，上面有只蝴蝶还会动。烘焙师在船体用了死面团和米纸，船上的树叶用了翻糖和巧克力。烘焙师小心翼翼地将蛋糕放进池子里，开启风扇，船必须躲过岸边所有小船和海岸线，不然船很有可能变成泰坦尼克号了。蛋糕缓缓向前，虽然很慢，但很平稳。晃晃悠悠，终于到达了终点。评委们品尝起船上的香草戚风蛋糕，戚风蛋糕发的正好，非常绵软。蓝莓让蛋糕甜中带酸，评委们非常欣赏。第二组是海盗船，造型很拉风，帆船上还画了海盗标志。帆船用的是蜡纸，桅杆是沾了巧克力的意大利面。烘焙师说，他们的秘密武器就是香肠衣做的救生圈，可以增强浮力。嗯，可是当海盗船进入水里的那一刻，烘焙师就被啪啪打脸，船顷刻翻身。Oh, oh no, oh no! <笑>烘焙师很尴尬，真是出师未捷身先死，可以抬走了。评委们赶紧挽尊，这个造型还是很好的，反也很有创意嘛。我们还是来尝一尝蛋糕吧，巧克力慕斯加甘纳许和开心果。可是甘纳许做的也太浓了，甜的评委们快蛀牙了。老美综艺太豪横，只要会做蛋糕就给你七十万。不过蛋糕的造型可谓是千奇百怪，这是一艘寿司船，船身全部用棉花糖、巧克力做成。船上放着寿司造型的甜品，船刚一下水，非常平稳，速度也越来越快。可是这位大师可能是太兴奋了，连遥控器都忘了按，眼看船就要触礁，转了一圈再也转不回来了。时间到，评委们品尝过蛋糕后都觉得蛋糕太干，缺乏口感。第四组是拉风的尼斯湖水怪，看水怪眼睛还在冒着红光，可是烘焙师刚一撒手，水怪的头就垂了下去，最后索性直接肚皮朝上。评委们直言，这个蛋糕肉桂加太多了，装饰也很粗糙，不是我们精致甜品该有的样子。第五组是围巾船。船体用棉花糖制成，船头的龙涂满了巧克力，看着就让人很有食欲。然而一放进水里，船就翻了，简直比尼斯湖水怪还快。下一艘是文艺复兴船，这会儿烘焙师还在吹彩虹屁，说自家的船拥有最流畅的船身，结果还是翻船。这艘火焰派对船的烘焙师说，他的船百分之九十九都是能吃的，上面还装饰了小灯，在五彩斑斓的湖面上显得星光璀璨，非常漂亮。只是怎么一边开一边还在掉色啊！派对船以无可匹敌的速度，十六秒就到达对岸。最后一艘船，我真的笑不活了。主人给他取名“棒棒糖帆船”，不过这是放了多少材料啊？两个人搬都搬不动，果然一进水里立马就翻船了，而且船体还裂了，确实有一丝泰坦尼克号那味了。这一船的棉花糖加甘纳许黑白巧克力，还有海苔和威化饼干做成的船帆，一下子全泡水里了。恕我直言，真的有点浪费啊！毫无疑问，获得第一名的就是第一组酒醉的蝴蝶，不仅顺利到达终点，蛋糕味道也很出色。而下一场比赛，选手们需要把蛋糕做成衣服穿在模特身上。蛋糕居然能做成衣服穿在身上，除了有点黏，饿了还能随时掰一点吃，再也不用担心挨饿了。蛋糕不仅要好吃，造型还得是最 fashion 的，赢家能获得七十万奖金。第一组成品由刚刚忘记按遥控器的小姐姐带来啊，这就是花仙子吗？只见模特拖着五颜六色的裙子出来，上衣用食用软胶、麦芽糖和翻糖制作而成，手拿糖做的权杖和匕首，连鞋也是糖做的，短裙是使用米纸。小姐姐介绍道，仙子的翅膀是微化纸，只要一按遥控器，它就会自己动。可是不管小姐姐怎么按，翅膀愣是动不起来。好家伙，这小姐姐怎么老输在遥控器这一趴？模特从随身携带的小箱子里取出白巧克力榛子蛋糕，可是外壳好像太厚，评委们费了九牛二虎之力才切开。这个硬度和口感，评委当然不会给高分。第二组更狠，直接来了个武士装。看模特这走路姿势，那可以说是非常威武。盔甲是凤梨做的，胸前这个须须是用意大利面串在一起。蛋糕直接藏在短裙的盒子里，吃之前还要从手上发射奶油。评委尝了一口，表示奶油口感太粗糙。看来是搅拌时间过长。接下来出场的是布谷鸟钟，模特头顶一个时钟，好像移动的金字塔。时钟是用姜饼做成的，上面的鸟巢是方便面和白巧克力。一到十二点，布谷就会出来报时，顺便带出甜品。只是这取蛋糕的操作，怎么看着好像脑部手术？终于轮到下一组出场，这个覆盆子造型可谓是炸翻全场，而且果实还会亮。烘焙师说，模特戒指是导体，只要碰到腿边的果子，电路连接就亮了。最后一组，我们就叫它森林装，大理石纹翻糖做成树皮，擀面杖压出裂痕，看起来更像树皮。头顶会动的蝴蝶也很逼真，其实这些树和蝴蝶都是巧克力。那蛋糕放在哪里呢？烘焙师直接把树枝剪下来，就是一道甜品。
花里是马卡龙，马卡龙烤的恰到好处，口感细腻，让评委们赞不绝口。虽然覆盆子造型很有创意，可是评委们觉得森林庄的蛋糕更加美味，上菜方式也很有新意，最终还是森林庄获得了冠军。看完这个节目，我在佩服节目组脑洞的同时，也确实感觉有点浪费。这里是榻榻米解说，如果你喜欢我的视频，记得点赞关注，我们下期再见。